你姐夫在几号房间啊？啊，他不在。啊？啊，姐夫跟我说让我先过来，先把酒店房间给定了，然后他说等他开完会以后给我打电话，我再过去接他。不是说谈成了吗？听完我说完这些，你心里有什么感受吗？你挺难的，我永远知道你挺难的，但是我没想到你这么难。我就不是一个合格的商人。我比不过你，也比不过我爸。你知道我爸之前跟我说过最多的话是什么吗？说，小雪，你就适合找一个靠得住的男人，懂得经营的男人陪着你。你就适合做贤妻良母。可是我爸走了，我是个家，没有办法，命运把我逼成了一个女强人，我真的是生不如死。喂，在哪儿呢？呃，我在处理事情。处理事情，在哪儿处理呢？在外面。外面哪儿呢？你这样，你先休息啊。
你是，你你怎么来了？这个不是不是你想象那样，玉珠，玉珠。玉珠，我跟你讲，你不要碰我。你，你听，不要碰我，陈家豪。你冷静一点，你听我把话讲完，行吗？好，你讲，讲，讲，讲。那个，我今天到了上海之后，然后这个四方会谈不是吗？那个阮文雄啊，史瑞夫，史瑞夫。不要跟我讲废话。既然不是我想的那样。我问什么，你回答我什么，好不好？好，你几点钟开完会？我真想不起来了。一点五十七分，你发信息给我说成了，是不是代表会开完？现在几点了？快五点了。你在处理什么事情？什么事情？嗯、啊，讲不讲？我在，我在，我在喝酒。跟谁啊？杨雪。还有谁？没有。为什么要跟杨雪喝酒？他提出要庆祝一下。听起来好像没什么问题。四方会谈成了，你跟你的合作伙伴要喝酒庆祝一下，真的好像没什么问题。在哪里喝的呢？在个卧室。不是我，我一开始我不知道那个是他的卧室。那你进去之后，有没有看出来那是他的卧室？看出来了。半夜快两点，你到了一个女人的卧室，她要跟你喝酒，你为什么不走？她要把你捆起来吗？没有。那你为什么不走？回答我，为什么不走？你你干什么要这样呢？你回答我，你为什么不走？为什么中间试图要走过，但是对不起，我走了，我走到门口，然后他跟我说：“陈江河，如果你今天迈出这个门的话，对不起，四方会谈所有的事情全部作废。”你要我怎么走？你怎么就不能走？这个项目对你来说比我跟你这个家都重要，对不对？你只要能够做成这个项目，你什么事情都可以做，对不对？什么叫什么事情都可以做？我是有底线的，好吧？你的底线是什么？啊？这个女人喜欢你，你知不知道？她喜欢了你这么多年，你知不知道？她在今天晚上要要把你带到她的卧室，要跟你喝酒，你知不知道她是什么意思？你四十多岁的人了，你别跟我讲你不清楚。你的意思是说，我因为知道人家喜欢我，所以我要跟她要求我来见我一事实是你住在她的卧室，跟她太有意思了，你。好。我有意思，你的脸上是什么？红酒吗？他要请我。他要请你。对。然后呢？我推开了，我走了，然后我下楼就看到你了。他亲到你了吗？就亲到这儿了。所以一个女人。你推不开，我推开了，所以我下来了。他怎么亲到你的呢？我不知道吗？好，以你的逻辑，他把你骗到了他的卧室，以项目的名义要跟你喝酒庆祝，然后他试图要亲你，而且亲到你了，对吗？然后你非常的不乐意这件事情，我可不可以报警啊？陆一初，你疯了？对，我现在就打电话报警。哎，有什么事回家解决，行不？
三杀！你别跟个泼妇似的在这闹，行不行啊真是个偷情的好地方，我让你给我出去！睡没睡成啊？我让你给我出去！哭成这样是没睡成吗？你误会了。哪儿误会了？自己的男人都不了解吗？我还以为高贵的杨小姐会替自己说两句话，没想到一张口还是替陈江河在辩解。说句实话，你对陈江河的这份情谊。还真是一点儿都不比我差，咱俩没有可比性，也配不上。这话熟啊，十几年前你就说过，可为什么他还是跟我好了呢？那是我命不好，为什么不认命呢？你们两个如果没事儿，他会留在我这儿吗？嗯，我们俩刚才就在这个楼下大吵了一架。我也觉得我们俩真的是有问题，所以从明天开始我会搬出那个家。有本事你进去，睡我的男人，睡我的床，用我的卫生间，用我的阿姨，给我的儿子生弟弟妹妹。只要陈江河愿意，没劲。不错啊！你怎么来了？你多了几个摊位，我看你忙不过来呀。我过来，坐坐坐。还好。大光呢？大光他拉货去了。哎呀，爸，你看，这才两天的时间，就订出这么多的货。你看这么多。
，了不起吧？大光，还挺实惠一干女生。可不是嘛，大光他能说会道的，把那些人都说的都说晕了都。啊、呃，听说这几个批发商都是陈江河的关系。说说什么呀，爸？你别以为我什么都不知道。是他让你瞒着我的，虎哥，他也是好心嘛，他就是想帮帮我们。做买卖还是靠自己，别人帮掉了一时，但帮不了一世，这你要和大光说清楚。嗯，知道。来来来，往后面去。陈大光在哪儿呢？大光，你没给我们这个。呃，爸，我那边还有点事儿，我过去一趟，你先坐一会儿啊。找你呢，你快来一趟商场好不好？你告诉他我没空。喂，爸，那个大光他在打牌，还打。找着这样的男人，当着你肚子的孩子，说了叔哎，可惜啊，你不会叫。想不到我这么早就做长辈了。哎，大正月，我带你去打游戏好不好？走。哎，快走快走快走快走快走。洛总，你歇会儿吧，大家都饿了，我帮你弄弄快点。这是我给家里做的最后一顿饭了，正好大家都在，小旭又回来了。要不是孩子他爸催得急，我真不想走。你上去陪陪他们吧，没关系，让他们父子俩单独待会。出息都要均衡的，所以泡茶，心不能急，气不能躁。水温，那喝出来的味道是不一样的呀。
，喝茶容易吗？这是我这辈子第一次喝到你泡的茶再娶回来，不敢讲说脱胎换骨吧，只能是换了一个人。我相信各种滋味，就像这个茶一样，只有你自己啊，冷暖自知。我很高兴的，但是讲回来，这许多天来你一个电话不给我打。你这个事情讲不过去的，你还在怨我。其实我感激你，爸，我真的没有怨你。那什么事情怨我？妍妍去欧洲，这可能都是命吧。你又开始不自信了。你可能不明白，秋言到底对我意味着什么。小时候有一段时间，我觉得我妈可能都要把我抛弃了，但是我有秋言，他只要坐在我身边，一人一个耳机，听着同一首音，我就觉得这个世界就安静了。无论再怎么残酷，都跟我没有半点关系。可是我的直觉告诉我，他这次不会回来了。呃，妍妍呢？这几天功劳很大。要是没有他的话，我跟你妈妈可能真的有点撑不住。这是您的，他马上就回来了。等他到机场的时候，你要去接他。喂，大光回来了吗？啊，大光他他回来了，怎么了？你让大光接电话。爸，大光他刚睡着。嗯，你有什么话你跟我说，我明天告诉他。好吧，那你也赶紧睡吧。
，两个人说，来，一、二、三，哈哈。天宝还没回来呢，啊，还没回来呢，可爱的。来，再来，再来，再来，来，收拾，收拾，行，行，行，宝，来，来，哎，天宝，到哪儿了？不在家呀，我刚才也给巧姑家打电话了，也没人。打手机呀？手机我也打了，也没人接啊。那你这样，你在附近那些路上迎迎他们，好吧？行，我知道了。甭甭管他，去去去去。跟我回家，洗碗。跟我回家。你怎么来了？跟我回家。先回去好不好？有什么事回去说啊！来来来来，跟我回家。不是你有完没完了？挺个大肚子来这儿跟我回家。陈露，妈妈最近特别忙，就不在家里住了。没有人盯着你，自觉一点啊，听外公话。妈，我一直都很自觉的、啊。放心吧，他一直挺自觉的。<笑>妈，今晚你在家吗？吃完饭就走。最近都是你来值班。嗯。给小玉加上。吃吧。吃哪个菜？爸一直问您去哪儿了，我都不知道该怎么说。你能争口气呀、啊？啊！他又跟你说我是废物了，是不是？我就不想争气吗？可你爸把我的路都堵死了，他在拆我的台，你懂吗？他拆什么台了？他就是希望我们过安稳的日子啊！我就不想过安稳的日子吗？那你现在怎么迷上打牌了？你以为我在牌桌上我就不烦吗？出来这些年我够任劳任怨的了，可那家那小崽子怎么对我的？什么办公室主任，说白了就给他们陈家打杂的，他没把我当人，你知道吗？那爸现在不是让你出来单干了吗？你哪来这么多怨气啊？你以为你爸是为了这个吗？那是为什么？你说，那是为什么？你告诉我，我也想知道我爸为什么那么着急出来。你告诉我呀。好，我告诉你，我是拿过几笔回扣，我也利用过公司赚过几笔钱，可那是我该得的。你都干了些什么呀？我为这个家赚点钱，怎么了？有错吗？你疯了吧！你爸才疯了呢，他就是看不过去，他觉得我占了陈江河的便宜，他心里疼他那干儿子。你，你干了这些，你怎么不告诉我？你怎么不跟我说？你怎么不告诉我呀？好，我都告诉你。知道你爸为什么撤股吗？他是在防我。他怕我跟杨雪儿一起把陈江河给害了，他从来都没想过我是怎么想的，我受多大委屈，他知道吗？好吧，大光，我挣我该挣的钱。我要把这些年我的损失全抢回来。这些话我憋在心里一直都没跟你说。你爸一直拿你跟孩子跟我说事儿，他威胁我，威胁我，你知道吗？大哥，你别说了，你别说了，别说了。从今天开始，不干了，你什么也不要干，好吗？不干了，什么都别干了。在你心里，我也是个废物，是吗？我什么也干不了，是吗？我就是希望我们的孩子长大了，不觉得他爸丢人。
大哥，我求你了，我求你行吗？答应我，求你了，我求你了，行吗？你别再看了，你别求他，你别求他，爸，求不回来的，你有什么委屈？你有什么火冲着我来？小顾，你跟我回去，下半辈子爸养着你。巧姑，你敢？从今天开始，这个家听我的，听你的，听你的，这个家就毁了，毁就毁。陈金水，这些年了，在你心里就没高看过我。今天我当着你女儿的面，我把什么话我都说了，可她还是我媳妇儿。小郭，跟我走，走走。小郭，跟爸走。走。你松手。小郭，跟我走。你撒手。小郭，撒撒手，撒手，别撒手，别的。爸，张子琪。你走不走？啊！你不走，我走了。他给你打，你也不接呀、啊？你干嘛呢？出事了，巧姑在路边昏倒了，我已经把她送到医院去了。哎，你们赶紧过来吧！啊，行，我知道了，马上过去。巧姑流产了，你叔也晕倒了，天宝干嘛还没送到医院？你先跟小叔玩，吃饭吧，啊，来过来到我这儿来，过来。好了，别送了。我搞不明白啊，为什么你这么着急让我回去？没有啊，是你干嘛叫你回去啊？按你自己记住了，不管遇到什么事儿，都别太冲动，要冷静。你还会回来吗？我们一屋见吧。不管怎么说，那也是你的第二故乡。我走了。嗯、我送你的项链，你为什么不戴着？因为我要选选，该配哪身衣服，才能配得上那条项链。我走了。Reduce all prices for u g s products at once.
，记得吗？当时你胆小如鼠，一直在尖叫，看到雪就要晕过去了。但是最后是你帮我接生的呀，陈罗的脐带是你剪的呀。你还把我跟孩子安全送到了医院，你多棒啊！记得吗？你那么害怕，但是你都做到了，你全部都做到了。没有你，我当时跟陈露不知道会怎么样的。那时候你一直陪着姐，所以现在姐也会陪着你的，你也能挺过去的，好不好？谁让你单方面降价的？你为什么不跟我商量？哎，你这么降价，你要把运输集团你置于何地啊？哎，你小点声，这里是医院。好，莱阳，你让我怎么做人呢？姐，这是我唯一可以击败费尔南德的机会。我的伙伴都付出了代价，只有我没动啊。你跟老费之间的你们的恩怨，跟我们半毛钱关系都没有。你这样，你要，你让我失去于人呢，莱阳。所以我已经为你想好退路，这场降价你们并不知道，是我个人的主意。这王八蛋！瑞恩在干嘛？为什么不阻止他？为什么不提前通知我们？妍妍根本就不知道，他上了飞机之后，莱昂才降的价。你回趟公司，你先帮我捋顺一下这些关系，让他们清楚一点。江家这个事情不是我们玉珠集团办的。另外，妍妍已经快到了，你们该谁负责接谁，赶紧！快快快快快快快！王旭，快走！如果费尔南德真的像他们说的那样陷入了危机，那莱昂做的这一手确实会把他逼到绝路。费尔南德现在最需要的就是资金回收，而我们的货又质优价廉，降价之后会更好的抢占市场。莱昂，莱昂是在秋言上了飞机之后才宣布降价的。这说明什么呢？保护，莱昂是在保护秋月。妈，要是你的话，你会不会也特别的感动？我有点累了，你自己去接妍妍吧。哪天有时间，我好好跟你讲讲，当年我是怎么追你爸的。饿了吧？我带你去吃早餐去。饿倒是不饿，就是有点困。旁边那个人一直在打呼噜。去公司吧，我还要跟干爸干妈汇报一下呢。
。阮先生您好，我是骆玉珠。啊，陈江河让我第一时间跟您通这个电话，实在是不好意思，因为我们家里出了点事儿，他实在腾不出手来，是想跟您解释一下，请您一定要相信我们。欧洲的事情我们也非常吃惊，这完全是代销商自作主张。我们有请。好的，好的，阮先生，等您有时间的时候，我们再慢慢谈。但是，请您无论如何要。骆总，史瑞夫的电话始终拒接，他办公室的人一听我们是一珠集团的，就说他们老在忙。那骆总，杨氏集团那边要马上联系吗？杨氏，你们就别操心了，陈董会自己联系的。我不管你用什么样的方式给我打通电话。好的，陆总。过来着，哎呀，在我耳边一直唠叨，还骂我。你刚才说我可都听见了啊，我记仇着呢。我爸呢？他好点了吗三十大几了，你还在问这样的问题？你不觉得自己很可笑吗？你长不大是吧？你自己到现在都没有活明白的话，你只能让人家欺负，欺负一次两次的话，你可以讲你是善良，你永远欺负下去，欺负到现在孩子都没了，你算什么东西？孩打个我们措手不及是不是？真的跟玉珠一点关系都没有。什么呀？他单方面私下要降价的。我跟你讲，现在不管你信还是不信，莱昂完全不在我们的控制范围之内，完全是他和这个老费的渊源。哎，你这么想啊？我花了那么大的力气专门跑到上海去说服你，说服整个董事会，我图什么？我我我要砸自己的脸吗？我要我要给自己拆这个台吗？我有病吗？好，就算我信你，他们能信你吗？首先，你能信我，我就松了一大口气。至于那两那两家，我再想办法，回头我再打给你。妈，秋元坐了那么长时间飞机。他现在需要休息。再说了，我爸让你跟他们去解释，他们现在是什么都不会听的，你急也没有用。不急，那你有什么好主意？说来我听听。等。等谁？爸，谁都不是傻子。愤怒之后，总有平静下来的时候。我们现在要看谁能成为最后的赢家。我们要打好属于我们自己的这张牌。喂，玲儿
你说什么？妈，你赶紧下一个紧急通告，就说全面降价，是为了答谢欧洲客户对我们的支持，啊，就类似于那个西方感恩节特惠那样，这样我们既得了民心，又能够顺理成章的把价格恢复到从前。妈，你能明白我的意思吗？醒了，这是哪儿？我得赶紧回去。看来是休息过来了。全线降价，我得赶紧去找干爸干妈。你是不是早就知道这些啊？你为什么不告诉我？这样你会损失两个小时的睡眠时间，而且大脑也不会像现在这样清醒。你认为两个小时，你能做些什么呢？利用这个混蛋。他是在保护你，他是等你上了飞机之后，才宣布全线降价的。他想自己扛这个责任。我老了，没法比。该死的！啊，我来了。我说我，嗯，别胡说八道。医生说了，小郭好好休养，身上全部恢复的。又比我好几台。想起来十几年前给您熬的那管鸡汤啊！别害怕啊，这次呢，我是精心熬制，诚心诚意的。来，我喂你，你多多少少喝一点啊。你别喂，你别喂。那哪会儿才想喝呢？您这辈子什么事儿没经历过呀？着什么急呀、啊？玉珠，嗯，谢谢你，谢谢你。可怜我女儿吗？叔，巧姑下半辈子不会再遭这样的罪了。我跟江河向您保证。老爷子掉眼泪了，让我看见了，丢人啊、哦！来喝汤，慢点，慢点，还行吧。来，反正就这样，他把几个市场的份额都从费尔南德手里抢了过来。亮这个人确实是个赌徒，他做事经常凭感觉，而且很果断。但是跟他合作过的人还都挺喜欢他的。嗯，爷爷，你会喜欢什么样的人、啊？干嘛？你干嘛突然问我这个？八卦一下嘛！我看你那么好看，我不相信没有男孩子追你啊。其实上大学的时候吧，有一个男孩一直对我挺好。真的？嗯。中国人还是美国人？嗯，他是英国人。干嘛的？他们家做海上石油的。哦
。嗯，那成了吗？没有。为什么？他一直没有告诉我他们家的背景，我也不知道为什么。然后在毕业那一天，他很正式的跟我说，但是我实在是接受不了，我就选择离开。你的思维方式真的是跟别人不太一样哎、啊，哎，像他这样不显山不漏水，不用自己家里好的条件去吸引女孩子，男生不是很多女孩都追求的吗？你怎么会认为这是个问题呢？为什么？但是，我反正我就是就是觉得这样不对，他应该告诉我呀。其实我老觉得吧，会有一个很好的人在等着我。嗯，有照片吗？给我看看。要，要照片。那是同学合照，你看，就这个，挺帅的呀。哎呀，太可惜了，妍妍，那干妈真的要说你了。这么帅的小伙子，家境又好。就因为这么个问题，你就放弃了？那你要这样的话，什么样的男人能入你眼呢？不会的，我相信一定有一个人在等着我。嗯，非常完美的男人在等着我。那你先跟干妈说说，你认为什么叫非常完美？这个说不清吧？嗯。啊，这样吧，我们找一个人举个例子。嗯，你认为你干爸完美吗？嗯，完美啊，他当然完美，那么优秀，所以我觉得干妈你太有眼光了。算了吧，你知道他年轻的时候有多幼稚吗？老让我着急上火，我总在给他擦屁股。现在你们看到他是啊，确实还是蛮优秀的。<笑>所以说这个男人呢、啊。是没有天生就完美的，真的，没有天生完美的男人，你得给他时间成长的。如果你愿意给他这份耐心，有一天，他就会有能力回头来照顾家，照顾你。如果我真的爱上这个人，我相信我一定会有这个耐心的。但是干妈，你想像我有这样经历的人。我自己很明白，我很难把自己交给一个男人，除非我非常信任他，有什么事他得跟我说，对吧？妈，你在看什么呢？看我一早晨了，心都看毛了。我得好好看看呀，我儿子是不是完美的？妈，你没事儿吧？这这哪跟哪儿啊？你跟我说实话，你对秋言到底是怎么想的？我，就喜欢他呗。什么？我喜欢他。你喜欢他，嗯，想跟他在一起吗？当然想了。那我提醒你一句啊，你想要在一起的那个姑娘，很难追。妈，你说秋言，我还用追吗？哎呦，够洒脱的呀！那妈妈只能跟你说实话了。你确实有很强劲的情敌。秋言跟你说什么了吗？你赶紧告诉我，他是不是跟你说什么了？你自己问他。妈，你别，妈。儿子是这样的，很多事情妈妈都能给你建议，甚至帮你，唯独爱情这件事情，谁都帮不了你。想跟他在一块儿，自己去努力。妈，你就别吓唬我了。走了，我带小玉走了啊。
Saquen toda la cuota del mercado que tuvo Fernando. Quiero sus empleados y su mercancía. Queremos todo. Señor León. Gracias. ¿Algo más?这条项链，我从马德里飞往北京，戴了六个小时。我感觉它太沉了，我喜欢没有束缚的感觉。现在，我会圆住了。还有，我干爸让我转告你，围城必阙。如果你不知道什么意思，你可以查一查。擦屁股的事情，现在呢，妍妍打了几次电话了，哦，但是都不奏效，这两家根本就不相信。越解释，越描越黑，自己扛吧。我是这个意思。想要争取信任的话，要靠这个推卸责任，肯定是会起反向作用的。嗯。文秀和舒瑞夫请到我们这边来，好酒好菜，然后盛情款待，当面赔礼道歉。这个罪人我来做吧，就说是我背着你给莱昂打的电话让他降价。你为什么要顶这个罪呢？我是女人啊，头发长见识短，爱钱，这样稍微好一点吧。你觉得他们会信吗？那你有别的招吗？我是觉得事情我先挂了。做三年又三年，这一生见面有几天？阮先生，哎，秦先生，你好，石瑞夫先生，辛苦辛苦辛苦，汗颜啊，嗯，真是不好意思，把你们折腾过来，辛苦辛苦辛苦。哎，接到你的邀请，不敢不来。邱小姐说，如果我们不来这里，你要把她吃掉了。<笑>别听她乱讲，她是我女儿的。哎，我们就不要下车了，首先我们直接走去饭店，因为我的妻子已经把我们这个接风宴已经都准备好了，我们终于可以面对面喝酒了，好不好？酒当然要喝，先办好事情。里边请。
那这个是我们玉珠的一个展厅。那我们现在国内的展厅，比方说呃义乌的呀，还有上海的这个商铺专卖，都给你们两家把你们这个品牌专柜都留好了啊。但是不用担心。这个所有的物流啊、仓储这一块，全都按照我们的内部商品的这个同等条件来走。嗯，像简爱的展厅，玉珠集团有几十个？啊，我们现在是遍布在全国二十几个省份，大概这样的展厅也有几十家。我们是想做一个全国的一个玉珠品牌的销售体系。我们的可以用？当然可以。哎，哎，这。杨系集团在这边都有展厅吧？有的，有的，就在隔壁一条街。哎，抱歉，洗手间在哪里？也在那个方向，我带您去。哦，不用，可以。姐姐，嗯，我给你看我设计的网页吧。当然是在看你的网页。你哥还给你发什么照片了？你都给我看看。哎，没什么照片，就那些破照片，都是他为了宣传才用的。什么破照片啊？你知道你哥现在做这工作有多困难吗？那个箱在海拔两千多米的山里，多灾多难的，动不动就有山洪和泥石流，多危险啊！你都知道？嗯，我还知道他在哪个乡、哪个村儿，山脚下有什么河。那个地方有多少个少数民族？卫生所、防御站离他的村有多远？我都知道。你去过？我没去过呀。你不是挺聪明的吗？我用卫星地图看的呀。不过有时候吧，看多了，晚上做梦都能梦到。那，你梦到过我吗？没有。欢迎光临。来，杨小姐，有客人行吗？史瑞夫先生怎么没有来？他有倒时差，提前睡了。杨小姐，见你一面很难呐。阮先生真的不好意思啊，本来今天晚上要来的。可是公司那边临时有急事儿，我要处理一下。在细品里面，我和杨小姐是一见如故，那是我答应陈总这个条件，有一半是冲着你的。阮<笑>总，你真是太幽默了。<笑>我这个人，爱恨分明，看对眼的人，什么我也喜欢；看不对眼。<笑>哎，阮总怎么知道我在义乌的？<笑>服务员，九蛋。感恩顾客欧洲特惠活动，昨天是最后一天，价格上调以后，销售量不但没有减少，反而还增加了一成。应该说，还真的是王旭的功劳。行，我儿子现在也是学会处变不惊了。关键的时候，能不慌还能出主意。这次回来，我觉得王旭好像跟以前不一样。嗯，就是没有时间。有时间的话，我也想去再去多陪他待一会儿。我挺想知道是什么东西改变他的，什么东西能把他拴得住？要不可以，替我去打探打探吧。那您给我几天假呀？待到你想回来为止吧。谢谢干爸。没想到洛荣真的大驾光临，这可让我的小厂子蓬荜生辉呀、啊！我们这些产品都是玉珠品牌为榜样，要是能拿到玉珠首饰，这可是我们厂的荣幸。
朱厂长，你们的首饰是什么牌子啊？没有牌子。没有牌子，怎么往欧洲销呢？是这样的，欧洲客商，他们自己挑的，他们要是喜欢什么，订购一批，我们就生产一批。那我就实话实说了，你们生产的这些首饰，远远达不到我们预祝的标准。不光是设计单一，工艺和材料，欧洲人是不会买单的。抱歉。来耽误我半天功夫，这做的什么破首饰？还想纳入我玉珠品牌？哼哼，我倒是觉得他们呀，真的挺用心的。怎么讲？姐，你看这个，这是你们在逛车间的时候，我从出货口拿的牌子。哼，这仔细一看，真是吓了我一跳。你看这个玉字儿，上面少了个点儿。这叫缺一点吗？这明明就是缺德